അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ എതിരി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ പോലും ഇസ്ലാമിനെ എതിരി ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടും സർക്കാർ പോലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താത്തിടത്ത് സർക്കുലർ അയച്ച് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലം ഈ വ്യക്തി പോലും ഈ എം ഇ എസിന്റെ ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തി പോലും എന്താണ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ത് ഡ്രസ് ധരിക്കണം ഇവിടെ സംഘപരിവാരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂപ്പർ പോലെ കൂടെയാ ഏയ് മൂപ്പർ പോലെ കൂടെ കൂടിയാണ് പോലെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്താ മൂപ്പർ തീരുമാനിക്കണം ഇവിടെ ആരെന്താക്കണ്ട് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലെ അല്ലെ ഇവിടെ സിക്കുകാരുടെ താടി സിക്കുകാരുടെ തലപ്പാവ് സിക്കുകാരുടെ വേഷം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഹോദരിമാരുടെ വേഷങ്ങൾ വേഷത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണത് ഭരണഘടന നൽകിയ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപതും ആർട്ടിക്കിൾ പരിശോധിച്ചാൽ പതിനാല് മുതലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് കൈകടത്തുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന് മുഖം മറയ്ക്കണ തോന്നി ആവ ഒരു പെണ്ണിന് മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട തോന്നി ഇനി ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും എടുക്കണ്ടാ തോന്നി ആരുവിടെ എതിർക്കോ ആരുവിടെ എതിർക്കൂല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ വേഷവിധാനത്തിൽ കടന്നക്രമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അത് വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തലാണ് വേഷം ധരിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പെണ്ണിനും ആണിനും നമ്മൾ വകച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിനൊരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ് കോഡിൽ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രവാചകന്റെ മക്കൾ അവർ മുഖം മറച്ചിരുന്നതായി കാണാം മുഖം മറയ്ക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങളും കാണാം ഒരു പെണ്ണിന് മുഖം മറയ്ക്കണം സൗന്ദര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായത് മുഖമാണല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമം തോന്നുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ മട്ടുപ്പാവിൽ നോക്കുമ്പോ എടാ തരക്കടില്ല നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഒരു മുഖം കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരുവൻ പ്രേമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു പുരുഷൻ പ്രകോപിതനാകുന്നതെങ്കിൽ ആ മുഖം മറയ്ക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ് സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ സ്വാധാധിപതികളുടെ നാടായി നമ്മുടെ നാട് വളർന്നിട്ടില്ലോ ഈ ചട്ടത്തികളോട് വിളിച്ചു പറയൂ ഈ സ്വാധാധിപതികളോട് വിളിച്ചു പറയൂ ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ആദർശം നടപ്പാക്കുന്ന സ്വാധാധിപതികളോട് ഡോക്ടർമാരോട് പറയൂ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിനോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഭരിച്ചവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നടപ്പാക്കുമോ അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഐക്യതാടി മറിക്കാപിക്ക എന്തിനോടും ആർക്കും ഇവിടെ എന്തും ഒന്നും ഉടുക്കാണ്ട് കണക്കില്ല ഇവിടെ ഓലെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന രാജ്യം അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഓലെ തുണി ഉടുപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ചിന്തിച്ചോളി ഒന്നും ഉടുക്കാണ്ട് പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ട് വൃത്തികെട്ടവരായിട്ട് നൂല് ബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യയില് ആണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ നഗ്നനായ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നില്ലേ തൊട്ടു വണങ്ങുന്നില്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാണ് അതിൽ കൈകടത്തരുത് എനിക്കൊരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നും ആരും കൈകടത്തരുത് അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലാ നീങ്ങ ഇന്നൊരു കാര്യം പറയും നാളെ പറഞ്ഞ പാടില്ല നീ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടേണ്ടേ ഉള്ളൂ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനോട് അരിശം തീർക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അയാള് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടെടുത്തുമ്പോ സ്വന്തം മക്കൾ അവിടെ ചേർക്കണോ ചേർക്കണ്ടേ നമുക്കൊക്കൊന്നു കൂടി ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾ നാളെ എന്തായി തീരെ അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ അയാളുടെ പലരുടെയും സപ്പോർട്ടും കയ്യരും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പടച്ചോനെയോ പരലോകത്തെയോ പേടിയില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളാണ് പ്രവാചകനെ കൊഞ്ഞുങ്ങുത്തുന്ന ആളാണ് സുന്നത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ആളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അത്തറിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തോ അവർക്ക് കിടപ്പാക്കാം പക്ഷേ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ടാകരുത് അത് വളരെ ന്യായമായ കാര്യമാണ് ഓരോ രാജ്യക്കാരും ഓരോ ലോകക്കാരും പല വേഷങ്ങളും ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാത്തവരുണ്ട് ആപ്പ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് മാറ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ന
അവർ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല മുഖം മൂടിയുമായ അവളുടെ പിന്നാലെ ഇവിടെ ആരും നടക്കണില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് അയിപ്പിച്ചു വെക്കാനും ആരും ഇവിടെ നടക്കണ്ട ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ മുഖം മൂടി ധരിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഓടി എടുക്കണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സർക്കുൾ എടുക്കണ്ടോ അതുപോലെ മൂടി ധരിച്ചവരെ അയിപ്പിക്കാനും ആരും നടക്കണ്ട അത് അത്ര ശരിയായ വശമല്ല അത് ഒന്നുകിൽ ഭരണഘടന പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പറ്റി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കണം ഇതൊന്നുമല്ല ഓരോന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാക്കുന്ന ആരാന്ന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ഈ രാജ്യത്തിലെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന അതൊരു കാലം വരുന്ന റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദിന്റെ ആളായിരിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി വരാൻ പോണത് വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്ത് ആ ജാതിയാണ് നടക്കാൻ പോണത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ പടിവാദിക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെയും നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട മതത്തിൽ ബലാൽക്കാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല മതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് താങ്കളുടെ ബാധ്യത ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളോട് പറയാം മോളെ ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാധാന്യം നിന്റെ ശരീരം പലർക്കും കാണിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അവരെ ആരെയും തല്ലിപ്പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പാടുമില്ല കാരണം മനസ്സാണ് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു പർദ്ദ ധരിക്കാൻ ആരെയും ഇവിടെ പിച്ചാത്തിയും കടാരയായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിക്കും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ഡ്രസ് കോഡ് വിവരിക്കും അതില്ലെങ്കിൽ പരലോകത്ത് വരാനുള്ള സിറ്റയെ കുറിച്ച് പറയും അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പെണ്ണിന് അവിടെ സ്വയം തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മുഖം മറിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥത അല്ല അവൾ സ്വസ്ഥയാണ് ആർക്ക് അതിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നറിയോ ഞരമ്പ് രോഗികൾക്കാണ് കൈ ഒരു മുഖം പോലും കാരണം സ്വന്തം ഭാരന്റെ കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ജാതിക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഞരമ്പ് രോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാ സെക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ലേഖകൻ സൗദ് അറേബ്യയെ പോയപ്പോ മുഖം മറച്ചിട്ട് പോലും ആ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം തന്നെ എന്തൊരു സൗന്ദര്യാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചങ്ങായിമാരെ മറച്ചിക്കാനും പറഞ്ഞ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കണ്ടപ്പോ മൂപ്പർക്ക് അങ്ങ് ഇളകിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാം മറച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളെ മുഖവും ഒരുപാട് ആളെ ശരീരം ഒക്കെ കാണാൻ മോഹള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവും അവരതായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ ഡ്രസ്സ് ആ ജാതി ധരിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധമായ ഒന്നുമൊക്കെ അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ധരിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ അത് അയച്ചു വെപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചപ്പെട്ടത് ശരിക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പെണ്ണിനെ മുഖം മൂടി ധരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയില്ല പെണ്ണ് മുഖം മൂടി ധരിച്ചാൽ അതായിപ്പിച്ചു വെപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ല